Espérate, agarremos los micrófonos. Ya. Ya. Mi línea date parte... Vuelta, date vuelta. Mi línea parte ahí. Diga... Ahí, ahí parte mi línea. Digamos que tu línea... Acá parte mi línea. Diga... La... Pero saque de la Pero mano. Es que me a meter el dedo en el poto, no, no te sé, lo voy a meter, ya. no te voy a cortar el pelo tampoco. Ya. ya. Digamos... Oh, 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 ese fue golpe ajo. Ya, dale. Mi mano. Ya. Permiso. Okay. Digamos que tu línea del poto llega hasta ahí. Ya. De, y ahí, una... de ahí hasta ahí. Hasta ahí, ya. Y eso es una línea de un poto normal. Ya. Ya. La mía llega un poco más hasta arriba. Pero bueno, eso ¿Ya? es súper raro. <risa> no, no, no es para nada. ¿Me voy a explicar? Explícame demostrándome. No, no, no te voy a hacer nada. Mi línea del poto llega... No, si no la hay, a ver. Ya, parte ahí y llega hasta, llega, ahí. llega hasta más arriba nomás. Es más larga. Pero bueno, entonces esa no es poto, es espalda ya. Pues. No, bueno, llega... Por eso, por eso tengo que comprarme pantalones más altos. ¿Pero cómo hay que tener el poto en la espalda? No, 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 no es que no. tenga el poto en la espalda. Qué mi, rarísima, esta weá es muy rara. Li, no es rara. ¿Pero vos naciste acá en la tierra? Sí, sí. <risa> Ya, escucha esta weá. Ya. No, pero le pasa a mucha gente. ¿Ya? Eh, le pasa, ana, anatomina. Le pasa a mucha gente. Bueno, esto es lo más, escúchenme, esto es lo más raro que he escuchado en la no, vida. No, y, y te cagáis que a mucha gente le pasa. Mi hijo nació con la misma weá y por eso... Pero ¿cómo vaya a tener la raya? por eso nosotros nos agachamos y de repente se nos ve la raya. Por eso yo me tengo que comprar pantalones más arriba y qué sé yo. En un carrete, ¿eh? No, esta weá. Pero escúchame. No lo puedo creer. En un carrete con los hueones de cuarto medio, cuando yo estaba en primero y nos juntábamos las minas más chicas con los hueones más grandes del colegio, que eran esa yeah. época de sí. toda la onda sí, po. yo estaba sentada en la piscina cuando era, cuando era popular porque yeah. yo fui muy penna durante mucho tiempo pero después Fuiste hice popular. el crossover ah, y yeah. logré meterme al grupo de las, de las taquillas pero Peter, esto fue antes de salir del colegio sí, pues en el colegio, yo estaba en, como, en, como en primero y medio segundo y medio por ahí yeah. y teníamos carrete con los hueones de cuarto ya yeah. y el hueón mino del momento yo estaba agachada en la piscina lamentablemente agachada con el problema que te acabo de comentar y de repente la persona con la que estaba conversando una amiga me dice, viene weón mino acercándose hacia ti. Y yo dije, viene esta, a jotear. A jotear. Esta es la mía, dijiste. Esta ¿no? es la mía, dije yo. Y se acerca este weón y me dice, se agacha y me dice, me pasa una moneda de 10 pesos y me dice, toma, para que la deposite en tu alcancía. <risa> Eso sí que es bullying. Eso es más bullying que cualquier otra cosa. Y yo ¿Y qué, dije, ¿Pero ¿y qué le dijiste? Te juro que pensé en operarme la raya del poto, weón. Pero espérate, espérate. Y lo peor de todo es que tú pensabas que venía como a engrupirte. Sí, tú poniendo po, tu mejor pero cara. Pero porque se me veía el poto, porque todos los pantalones me quedaban a medio camino. No existían los pantalones altos en esa época. Poniendo tu mejor cara. No, weón. Y el weón te dice esa weón, saca una moneda, moneda de 10 pesos. Me fui a mi casa. <risa> Escúchame. Esto que me estáis contando, te lo voy a decir súper en serio. Yo vi, o sea, tengo historias de haber, de haber visto hartos potos, digamos, porque me ha tocado verlos, <risa> verlos. ¿Por qué, ¿Por qué, compa ¿por qué no, no, porque he compartido con harto poto a lo largo de la historia. Me ha tocado ver, no poto al aire, sino que harto. Pero lo que tú me estás contando hoy día, te voy a decir una weá, de verdad. <risa> es la weá más rara que me han contado en la historia de estos 30 años que llevo en la televisión. Nunca me han contado algo tan raro. Te voy a, te voy te voy a, a contar otra cosa. otra cosa. Mi hijo nació con seis dedos en cada pie. Polidactilia se llama. ¿Seis dedos? En cada pie. Ya, ok, pero eso puede pasar porque de alguna manera... Tú sabes que, bueno, como hay gente que de repente nace sin una extremidad, etc. Puede, puede nacer con... Eso, ese caso yo los conozco. José, lo que te estoy contando Repete. le pasa a mucha gente. Se llaman rayas más largas. No. Y hay rayas más cortas. Hay gente que tiene potos más cortos. Es que ¿sabes lo que estaba pensando? Algo tan básico como ir al baño. ¿Qué cosa? Leona, tú vas al baño y entonces se te queda el, el mojón pegado en la espalda. No sé. Perdona que lo diga, pero... Pero bueno, escúchame. Te, de repente tú me para atrás y tenías el lulo... Estás en... pensando para el otro lado, José. Pero ¿y para, para arriba. Pero por eso, po, pero... Alguien tiene un pizarrón por no, la cresta. Que yo necesito que me lo dibujen. Porque si es para arriba, quiere decir que todo lo tienes más arriba. No, es simplemente que la rayita es un poco más arriba. Claro, pero es que esta cuestión es proporcional, po. O sea, si tú tienes la rayita más arriba, quiere decir que todo no. lo tienes más no. arriba. Es simplemente que la rayita es un poquitito más arriba. Nada más que eso. O sea, pero, pero eso afecta en la o medida sea, de los pantalones. Eh, tú... ¿Cachai? Entonces cuando te sentáis, el pantalón te queda más. Se te ve la raya, ¿cachai? Es que estoy impactado, güey. nunca había escuchado algo así. O sea, tú, por ejemplo, no hay ni un calzón que te quede bien, los calzones te los tenés que ocupar en la cadera. ¿O no? Si es como por esa teoría. ¿Tú que los ginecólogos te recomiendan no usar calzones? Ah. Esa es la mejor de todas. Me vas a decir que en este momento... A ver, dibújamelo. ¿Me podéis dibujar el poto, por favor? Perdonen, les pido... Re... No sé, te juro que estoy preguntando no sé esto. Estoy preguntando no sé esto con... A ver, dibújate. 
No, estoy, 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 estoy preguntando esto con altura de mira. Sacar el logo de la Teletón, por favor, que la Teletón, la no teletón ya pasó. Que, sí, no, no, no suciamos, con esta no suciamos la marca Teletón. Voy a intentar dibujar esto. Tú tienes... Este es el potito, ¿cierto? ¿Estamos bien? Estamos ya, bien. lo que yo digo es, tú dices que acá está la raya, ¿ya? ¿Ya? Tú dices que tu raya va hacia allá. Espérate. Esa es la espalda ya, ¿eh? acá ya empieza la espalda. Tú dices que la raya... Tú eres así, la raya pasa para arriba. Sí, pero como que le, le agregaste mucho. Ah. Entonces, digamos que hasta aquí es una raya normal. ¿Ya? La mía es un poquitito más nomás. Ya, préstame el plumón. Lo que pasa... No tiene que ver con que todo esto se mueva. No, porque si es así, a lo que voy es... Yo te, tendría que pensar, porque esto es proporcional, de que entonces tú... <risa> Puta, no lo entiendo, pero... Entonces tú, ¿me cachai o no? Tú necesitas, por ejemplo, tú necesitas un excusado distinto, no. tú necesitas un todo distinto. José, no. Sí, un probador distinto. No, nunca he necesitado nada distinto. Es que tú... <risa> Bueno, esto es lo más raro. Te juro que nunca había estado con una chiquilla así. Nunca. Perdón, es que lo encuentro rarísimo. Pero si te he dicho que soy única en mi especie o no te he no, dicho. Pero impresionante, ¿cómo te llega hasta la espalda la raya? <risa> no me llega hasta la espalda. Te Dijiste estoy... que pasó un poco. Te estoy diciendo que simplemente es un poco más larga que la del resto de los mortales. Pero y es, que... es algo que le pasa a mucha gente. Pero es que eso yo no lo no, he visto que, nunca. No es que me pase hasta la espalda y que me llegue hasta la cabeza, weón. No, no. Weón. no es que sería ya rarísimo. Imagínate, oye, voy a ir al baño. <risa> <risa> voy a ir al baño, tengo que hacer. No, no se puede, ¿cachai? Ustedes están entendiendo, ¿no? Sí, yo entiendo perfecto. Ya. Sí o no que uno se pasa más o menos el rollo, porque es ya. raro. Sabes po? que después les voy a mostrar. No, tengo bueno, que... te voy a dar un dato. Tienes que ir a una marca súper importante de... ¿De qué? Con tu ex pololo te podría haber comprado ¡Ah! un, un, un excusado, po. <risa> porque dueño... No, a ver, ya. No, ¿por qué? Por, ni, por nada. No lo, puedo no lo puedo decir, no lo no, puedo decir. No lo Pero él decir. te podría haber ofrecido un, una cosa adaptada para ti, ¿cachai? <risa> no quiero que me ofrezca. O sea, te, por ejemplo, Nada. tú el bidé no lo puedes ocupar. No te da. <risa> ¿Tú qué o sea, tú tenés que ocupar el lavatorio nomás, porque José, no, no, el bidé no da. Jo, José, claro, la ducha te lee. José, no estoy entendiendo nada. No, no entiendo, no entiendo porque nunca en mi vida no he visto un caso como... No tengo una discapacidad, José. <risa> yo creo, te juro, yo nunca he visto un caso como el tuyo. Es lo más raro que he escuchado en mi vida, weón. De verdad. <risa> no... no. Mancha, ¿qué cosa? <risa> claro, es verdad. Lo que dicen tiene sentido. Tú, por ejemplo, no, no, cuando andáis mal, no, no se te mancha la ropa interior, se te mancha la polera. Yo creo que una cosa así. Perdona, pero es que es lo más... Les pido disculpas, pero nunca había visto una cosa tan rara, te prometo. Ahora, así todo lo encuentro, lo encuentro atractivo, fíjate. Lo encuentro sensual. Encuentro que debe tener una onda, así como... Es no? la segunda vez que estoy compensando para no cagarme la vida. No. Frente pero, a la gente. Pero, a ver, espérate, lo mejor opinión es tu sex. ¿Qué te dicen tus sex cuando te han visto? Pensé que me, que me había... Pero... ¿Que te había qué? No, pero en serio, ¿qué te dicen tu, los ex? ¿Qué... Tu sex. No, no tu sex, no tu sex. Ah, tú, ya. Se iba a ir en la ola. No, no, no. Tus Necesito... ex pololos. ¿Qué te han dicho? Nada, nunca se dieron ni cuenta. ¿No se dieron cuenta? José, no tengo ninguna discapacidad ni necesidades especiales. No, escúchame, que no te avergüences eso. de quién eres. Y yo 